Hey Leute, was geht? Hier ist euer Gitarre 1000 und ja, es ist mal mal wieder soweit. Ich mache ein Unboxing und zwar mal was Besonderes, denn dieses Unboxing ist nicht ein Gerät, was ich mir gekauft habe. Nein, es ist das Geburtstagsgeschenk von meinem Bruder. Und nur zur Information, ich lade es natürlich nicht vor dem Geburtstag meines Bruders hoch. Wäre ja auch schön blöd, wenn er es vorher sehen würde. So, und zwar... Kennt ja jeder von euch den standardmäßigen PS3 Controller. Ich habe auch einen, ich werde auch gleich testen. Das heißt, ich werde dieses Gerät, was ich meinem Bruder gekauft habe, antesten und euch zeigen. Und zwar habe ich den standardmäßigen Controller... Und da mein Bruder sehr, sehr gut in Call of Duty Modern Warfare 3 ist, habe ich mir mal gedacht, ich gönne ihm mal was und habe ihn den Pro Circus Controller für die PS3 gekauft. Ja, und ja, jetzt packen wir ihn oder unboxen wir ihn mal gemeinsam aus. Entschuldigung, wegen dem kleinen Schnitt, ähm, mir ist die Kamera runtergefallen. <lacht> ja. Es ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit, die, äh, der Ständer ist nicht dazu gemacht, um ja, Unboxing zu machen. Nun gut, haben wir hier den Pro Circus und packen ihn direkt mal aus. Ja, schon schiebe Dingern. Moment, erstmal hier runterklappen. So, die müssen so, dürfen so wenig Schaden wie möglich machen, da ich das Ding ja noch verschenke, nee, an meinem Bruder. Den Matzel 90. So, hier haben wir es ausgepackt. Das hier ist nur eine Folie, die ist rot. Von innen hat die ein Muster. Ja, das ist... Dieser Controller wurde entwickelt von den absoluten Pro-Gamern dieser Welt. Und von MLG. Major Legend Gaming, ja. Also ist schon ein heißes Teil. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt aufbekommt. Ich muss jetzt hier mal die, 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 die Manschetten öffnen. Ja, komm schon. Ja, du willst gerade nicht. Ja. Ich denke mal, die wird mein Bruder nicht vermissen, wenn die mal nicht dran sind. Oder ich sie nicht wieder dran klebe. <lacht> Sag ich jetzt einfach mal, ja. So. Gut. Öffnen wir das mal. Ja, hier ist er, der Pro Circus. Und ja, ich habe gleich meine Kamera, muss gleich die Aufnahme neu starten. Ist ein bisschen kacke die Kamera, so eine. Ja, nun gut. Ähm, kommen wir erstmal zum Hauptteil der Controller an sich. So, holen wir ihn mal raus. Boah. Ist richtig gut verpackt, sage ich jetzt mal. Also nicht schwer verpackt, aber sehr aufwendig. Von der. Ja, komm schon. Ja, ich darf nicht so, weit, so nah an den Tisch kommen. So, hier seht ihr ihn nochmal vom Nahen. Ja. Ich darf nicht so nah an den Tisch kommen, da er. Ja, komm schon. So. Legen wir das hier erst einmal zur Seite und holen hier erstmal den Controller raus. So, hier haben wir das Schmuckstück, wenn er denn rauskommen möchte. Na, komm schon. Upsala. Kaputt gemacht. <lacht> Nein. Ähm, da komme ich gleich nochmal zu, was das hier alles zu bedeuten hat. So, hier reindrücken und... Ach, komm schon. Na, da haben wir ihn doch. So, hier haben wir ihn, den Pro Circus. Und das ist ein wirkliches äh, Schmuckstück, denn man kann nämlich hier jedes einzelne Teil abbauen, säubern. Man kann nämlich auch diese Knöpfe drehen, rausnehmen, zum Beispiel den hier. Da kommt schon. Na, Rafuk Junge. Ach Mist. So. Und kann den jetzt zum Beispiel einfach hier hinsetzen. 
Und schon kann man sich einen PS3-Controller zu einem Xbox-Controller machen. Ja. Wo war das denn jetzt? Ach, da ist der Punkt. Und jetzt haben wir einen Xbox-Controller. Und können auch so spielen, ja. Da ist das Geile an dem Controller. Der Besondere hierbei ist, der kann nicht über LAN, ähm, über Bluetooth, also der kann jetzt nicht über Funk gesteuert werden. Der hat oder muss ein Kabel haben. Deswegen hat er auch hier einen absoluten Pro-Stecker. Also der, der ist null Verzögerung oder so wenig Verzögerung, dass er wirklich perfektes Gaming, perfektes Gaming-Gefühl hat. Für den Controller, für das Spiel an sich, ist egal was man spielt, Autorennen oder oder. Die kann man hier übrigens auch abnehmen. Ne? Na, komm schon. Also man kann hier alles abnehmen. Denn, das hat nämlich auch den Sinn, dass man hier A, neue Knöpfe hat, falls die einmal kaputt gehen. Und B, hat man hier zu dem Hochglanz noch ein Mattenskin für den Controller. Also man hat nicht, also man kann auch die Farben mischen, wie man möchte, passt alles. Denn diese, dieser Skin ist nämlich per einen Magneten, sieht man hier diese äh, silbernen Dinger, ich muss gut dass ich richtig in die Kamera halte. Silberne Dinger sind Magnete und die kann man dann einfach hier so und sind fest, bombenfest hält. So, zu dem Controller haben wir natürlich, weil es noch nicht exklusiv genug ist, eine Tasche mitgeliefert bekommen. Im Lieferumfang enthalten. Wenn ihr das Gerät auch, wenn ihr der Gerät auch haben wollt, dann, na, komm schon. Guck in die Beschreibung. Da ist der Download, der Download Link, der Kauflink von dem Ganzen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und hier könnt ihr eure Knöpfe reinpacken, euren Controller reinpacken. Ups. Und habt dann alles sicher. Hier könnt ihr eure Knöpfe reinpacken. Und dann könnt ihr damit den äh, Controller zu eurem Freund gehen und einfach mal eine auf dicke Hose machen. Ja, denn das habt ihr euch mit diesem Controller redlich verdient. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Oder Fick, Junge? Moment, das weiß ich gerade selbst nicht. Ach ja, der Controller hat nämlich zusätzlich noch. Gewichte am Start, das heißt man kann ja nämlich hier das Gewicht, das man hier jetzt hat, rausnehmen, einfach hier auf den Verschluss klicken, rausnehmen, da kann man nämlich hier den Controller an sich leichter machen, falls man etwas schwächer ist. Komm schon, hier rein. Und schon ist der Controller wesentlich leichter, denn man hat hier Gewichte und die kann man auch hier wieder reinpacken. Man kann auch die einzelnen Gewichte hier rauspacken immer wieder. Ich hoffe, ich habe alle das aufgenommen. Ja, ich habe noch eine Minute 30. Danach muss ich mal zur PS3 wechseln und das Ganze mal ausprobieren. Und ja, den kann man auch wieder ändern. Ich mache die mal wieder rein, die Gewichte. So, jetzt nehmen wir hier die Gewichte und tun die einfach hier wieder rein. Also komplett individuell kann man den Controller für sich gestalten, wie man es mag. Und das ist das Besondere hierbei. Und ja, hier hat man auch ganz klar R1, R2, L1 und sowas. Also wie gehabt, E und je, hier kann man alles ändern, außer die äh, äh, Dreieck, Kreis, X und Viereck Tasten und den Home Button kann man alles ändern, also die drei Knöpfe hier, man kann auch den hier hin machen, ist einem überlassen, wie man es möchte. Ja, dann äh, gehen wir jetzt mal zur PS3 über und wir testen das, dieses Gerät, die Gerätschaft erstmal, dann bis gleich. Ho, ho, ho. So, hier bin ich auch schon wieder. Und hier haben wir den Controller. Und wir testen ihn mal. Ich gehe jetzt mal auf Call of Duty Black Ops. Ja. So. Aber vorher möchte ich mal testen. Das hier abmachen, ja. Komm schon. Opa. Genau. Mit zwei Daumen geht das noch viel einfacher. Zu zweit ist alles einfacher. So. 
hier machen. Ich möchte mal gucken, ob das wirklich geht mit denen einfach so umstellen. Ich denke mal schon. Weil wozu sind dann die Knöpfe? So, jetzt habe ich die getauscht. Und jetzt habe ich ja einen Xbox-Controller. Ich, ich stelle erstmal das Mikrofon ein bisschen näher. Oh ja, so ist gut. Ja, mehr oder weniger. So. Ah, wie ihr seht, kann ich trotzdem... Also ihr seht zwar weniger, aber ich kann trotzdem hin und her switchen. Hier kann ich switchen, aber auch hier. Ich weiß nicht, ob man jetzt damit spielen kann. Ich mache mal den Ton vom Fernseher auf stumm. Ja, genau, damit, damit ich keine Rückkopplung habe. So, ich möchte spielen über Playstation Network. Mitspieler suchen, Spieler suche. Ich spiele jetzt einfach mal ein Röhnchen und gucke, wie das Gefühl so ist mit diesem sehr hochwertigen Controller. Abgespeckt. Team Deathmatch, ja, von mir aus schwingt hätte nämlich, ja. Ich guck mal kurz, überprüfe kurz, ob man das gut in der Kamera sehen kann. Ja, uh, aber hier sieht man noch mal. Ganz exklusiv dieses, diesen geilen Adapter, den muss man extra ranschrauben, damit er ja nicht rausfallen kann. Also richtig hochwertig, ja. Gut, jetzt sehen wir gerade in der Lobby. Das, die Runde beginnt gleich in 2, 1, 0. So, ja. Team Deathmatch auf der Map Lounge. Ich werde mir später mal eine Elgato Capture HD kaufen. Dann werde ich auch die Spiele mal aufnehmen, die Spiele. Nicht mit dem Controller, mit dem alten Controller standardmäßig. Denn der hier ist ja für meinen Bruder. Ja, gut. Hier steht es nochmal von MLG Pro Circus. Das ist der hochwertige Controller. Hier sieht man auch, welchen, welcher Teil das ist, also welcher Spieler, Spieler 1. So. Mal gucken. Okay. Ja, das geht wirklich. Also ich kann jetzt hier Waffen wechseln, wie wirklich das, dieser Knopf was macht. Und kann jetzt hier spielen, ganz standardmäßig. Ist ein bisschen ungewohnt, da die L- und R-Tasten ein bisschen kleiner sind als beim normalen Controller. Und da ich einen Xbox-Controller gar nicht gewohnt bin, ist ein bisschen komplizierter zu spielen. Ja. So, jetzt gehe ich immer um die Ecke. Da ist gerade einer vor mir gestorben. Den hatte ich keine Chance, den umzubringen. Ja. Da, okay. Ja. Hier rum einmal. Da ist meine Freunde. Meine Freunde! Da sind welche gestorben, das heißt, da könnte jemand sein. Wie schon gesagt, Xbox bin ich gar nicht gewohnt, das heißt, wenn ich hier ab... Ja, yeah, ist klar, Camper oben, das gibt es doch echt nicht. Aber den werde ich mal gucken, ob ich den wegholen kann. Ich laufe da jetzt mal hin, ganz gezielt. Ja, oh mein Gott, das ist aber schnell der Controller. Ich müsste mal hier mal die Empfindlichkeit runterstellen. Denn der Controller reagiert ja viel besser als die anderen Controller, ja. Gut, dann laufe ich hier mal rum, laufe hier hoch, hier über die Kanalrohre, damit er mich nicht sieht. Wahrscheinlich ist er da noch. Und? Ah Mist, ah, ich wollte eine Heftzwecke ansetzen, aber er ist wenigstens tot, er hat mich nicht gemerkt. Hätte ich mal einen Tomahawk dabei gehabt, das wäre ja mal ganz nice gewesen. Aber, ich denke mal, das war es mal so zu zeigen. Der Home-Button, der geht auch, ja. Also man kann hier die Knöpfe umstellen, wie man möchte. Auch die kann man tauschen, wahrscheinlich auch die. Aber ich weiß nicht, wie man jetzt so spielen sollte. Das wäre noch ein bisschen doof. Ich werde jetzt nicht die ganze Runde zu Ende zocken. Das war eigentlich nicht der Sinn. Es soll ja der Marcel ausgiebig damit spielen. Also mein Bruder, Matzel90. Und nicht ich. Und wir haben gewonnen. Dank MLG Pro Skill Controller. Ja, hm. Hätte ich mal alle Controller geschafft, hätte ich ihn wahrscheinlich auch gekillt, aber nicht so elegant wie mit dem hier. <lacht> ne, der ist doch, nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre jemand gewesen. Und Granate in your face, Junge. Ne, doch nicht. Jetzt hier so, genau. Mist, da war jemand. Da war jemand, ich wusste es doch. Alter, ich habe jetzt hier mein Crossbow rausgeholt. Ja, ich hätte die Pistole dabei. Hm. 
Da ist jemand. Bah, angeheftet. Nein, Mist. Ach, der war knapp, der war ja mal richtig knapp, Junge. Ach, Mist. Aber Crossbow, der ist, der ist eigentlich cool, ja. Opa! Habe ich angeheftet? Ich habe ja gar nicht geschossen, oder? Kann das? Mist. Mist, Junge! Oh, 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 da kommt was von hinten, von hinten, glaube ich. Wo ist der? Wo ist der? Oh, da hinten ist er, da hinten ist er. Ja, der schießt auf unser, unseren Helikopter. Will den wohl kaputt machen. Mist, ey. Also mit dem, ist der Lied nicht auf Controller. Ich kann mit dem Crossbow, hier in dem, im Blob, kann ich gar nicht schießen, weil ich damit noch nie einen Kill gemacht habe, generell. Ich probiere es einfach mal. Jetzt hier so, da muss einer rauskommen. Mist. Aber da ist jemand. Bam, tot. Nachladen. Garantiert, also der äh, Blobs lässt sich leichter spielen als MW3. Da ist keiner mehr. Gut, der campt dann nicht mehr. Granate rein, Flash, Grenade rein und ist sicher soweit. Wo sind die alle? Ah, die campen wahrscheinlich da oben, ja. Nee, doch nicht. Okay, aber der Kontrolle, der ist richtig geil. Darum geht es nämlich eigentlich nicht um Black Ops. Deswegen werde ich jetzt ausmachen. Ich verabschiede mich dann soweit, ja. Und dann sehen wir uns bei der nächsten, ähm, ja, beim nächsten Unboxing. Euer Gitar Tim HD. Und dann sage ich mal, tschüss.